Привет, друзья! Пришло время найти замену или дополнение к моим наколенникам. Вооружившись чашкой кофе, я отправился на поиски лучших наколенников для горного велосипеда. Изучив несколько сайтов, проводящих тесты и обзоры, я пришел к выводу, что существует множество наколенников, которые хороши по своей сути. Не скажу, что прям голова пошла кругом от их количества, но все же их немало. Благо, о некоторых из них отзывы экспертов были более лестными. В конечном итоге мой выбор пал на Rafak Trail Knipas. И сразу я бы хотел отметить эту коробку, в которой были упакованы наколенники. Идея уходящей вдаль дороги внутри нее – это что-то. Итак, внутри лежит еще одна коробка уже меньшего размера, и по качеству исполнения она сделана на отлично. Это, конечно, никак не влияет на качество самого продукта, но все же еще один хороший знак. К наколенникам прикреплены пара этикеток, и как я понимаю, это что-то вроде руководства по эксплуатации. Если честно, я так и не открыл эту книжечку. На внешней стороне каждого из наколенников есть черная надпись Рафа, что помогает определить, какой из них сейчас у вас в руках. А еще я заметил, что на верхней части правого наколенника есть надпись на голубой ленте, а на левой – на черной. Это, знаете, мелочи, но они заметны и это радует. Материал, из которого выполнена основная часть наколенника, хорошо тянущийся и на ощупь очень приятный. Передняя часть сделана из прочного синтетического материала с керамическим полимерным принтом. Он скользкий на ощупь и возможно во время падения эта субстанция будет скользить. Мне кажется это хорошо, но это всего лишь мои догадки, не проверенные на практике. Внутри установлен материал, созданный коллаборацией Rafa и Rion Labs и его внешний вид вы можете видеть на экране. Как он работает во время падения не знаю, так как специально падать в них я не планировал. Я заведомо надел один из них под внутренние шорты, а другой сверху. Возможны оба варианта, но мне понравился больше тот, когда они под шортами. Ну и немного моды. Как это выглядит вместе с внешними шортами, ничего не цепляется друг за друга и не мешает движениям. Поехали прокатимся. Привет! Ха -ха. Ну что, едем вверх. И первое ощущение. Первое ощущение. Реально комфортные. Да, так и есть. Они очень комфортные. Я даже не побоюсь сказать, что это самые удобные наколенники, в которых я катался до этого момента. В общем, у меня не было претензий к тем, в которых я катался до этого. Но теперь есть. Рафа сидит на ноге намного лучше других. Говорю сугубо о своем опыте. Хочу упомянуть об одном аспекте, который упоминался в нескольких отзывах. Люди писали, что керамический принт может повредить краску на раме велосипеда. В моем лице данный факт не случился. Ни в этот раз, ни в последующие. Позади 5,5 миль, из которых я бы сказал, что процентов 65 подъема. Смотрите, они совершенно не сползли и оставались все время в том же положении. Я думаю, это способствовало то, что внутренние шорты надеты поверх них, и нижняя резинка шорт помогает удерживать их. Еще раз повторюсь, данный вариант мне понравился больше. В итоге я хочу сказать, что очень доволен данным приобретением и рекомендую их вам. Отличные наколенники. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, если еще не подписаны, и не забудьте поставить лайк, если понравилось. До встречи, пока-пока.